కపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు మనకి కామన్గా మనం ఎట్లా క్లాసిఫై చేస్తామంటే ఫోర్ రీజన్స్ ఉంటాయి మెయిన్ ఫస్ట్ ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ అంటే లేడీస్లో ఎటువంటి అయినా ప్రాబ్లం ఉందా చూసుకోవాలి సెకండ్ మేల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మేల్ పార్ట్నర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉందా చూసుకోవాలి కొన్ని కండిషన్లో థర్డ్ బోత్ ఇద్దరిలో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫోర్త్ కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ అంటే లేడీస్లో సంబంధించిన అన్ని ఆర్గన్స్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ మళ్ళీ మేల్స్లో కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసి టూ త్రీ ఇయర్స్ అవుతే కూడా పిల్లలు పుట్టరు ఈ కండిషన్కి వీ కాల్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎక్కువ శాతాలు ఈ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు ఎక్కడ వెళ్తే కూడా డాక్టర్ చూస్తారు మేడం అంత బాగుంది అంటారు బట్ అల్టిమేట్లీ మాకు బేబీ కావాలి కదా బేబీ అయితే అందట్లేదని చాలా బాధపడతారు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఈచ్ రీజన్స్ నేను చెప్తాను అనమాట ఫస్ట్ ఫీమేల్ రిలేటెడ్ ఫీమేల్ రిలేటెడ్లో యాజ్ ఒక లేడీస్ లేడీస్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్లో ఫస్ట్ అండాశయంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ ఎగ్స్ రిలీజ్ కరెక్ట్గా కాదంటే కొందరికి నెలసరి ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటుంది ఎవ్రీ మంత్ రెగ్యులర్గా ఉందనుకోండి చాలా మట్టికి మేము ఎగ్స్ బాగా రిలీజ్ అవుతుంది అని మనకు తెలుసు అనమాట అదే ఒక లేడీ ఇర్రెగ్యులర్గా నెలసరి వస్తే అది ఈదర్ పీసీఓడి ఉండొచ్చు పీసీఓడి ఉంటే నథింగ్ టు వరీ అండి చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా ఇంజెక్షన్ ద్వారా అయ్యో ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ కంపల్సరీ అంతది అనమాట కొందరికి ఎగ్స్ చాలా తక్కువ అవుతుంది ఈ మధ్యలో ఎక్కువ చూస్తున్నాం అంటే అ గర్ల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ ఉండొచ్చు బట్ ఎగ్స్ తక్కువ అవుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్ బీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ప్రిమిచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటే చిన్న ఏజ్లోనే తొందరగా ఎగ్ వాళ్ళకి తక్కువ అవ్వటం అది ఉంటే కొంచెం తొందరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనమాట సో ఇది ఫస్ట్ ఎగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ సెకండ్ ట్యూబ్స్లో ట్యూబ్స్లో ఎటువంటి అయినా బ్లాక్ ఉందనుకోండి ఈదర్ ఒక సింగిల్ బ్లాక్ లేదంటే డ టూ ట్యూబ్స్ కూడా బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ప్రాబ్లం ఉంటాయి వన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉంటే నథింగ్ టు వరీ అండి యూజువలీ అదర్ ట్యూబ్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఉంటే న్యాచురల్గా చాలామందికి ప్రెగ్నెన్సీ అవుతుంది అనమాట ఇది సెకండ్ ట్యూబ్వెల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ థర్డ్ ఏంటంటే ఇంకొకటి గర్భాశయం గర్భాశయం అనేది ఒక బలూన్ లెక్క స్ట్రక్చర్ అంటే జస్ట్ స్మాల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక బేబీ దాంట్లో ఇంప్లాంట్ అయిన తర్వాత ఎంత సహకరిస్తుంది అంటే గర్భాశయం మదర్ అర్త్ లెక్క ఇట్ అంటే ఇట్ బలూన్ లెక్క పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ మంత్ సెకండ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట నైన్ మంత్ ఒక బేబీ అంటే ఒక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ బేబీ అంత కెపాసిటీ ఉన్నాయి గర్భాశయంకి కొన్ని సిచ్యుయేషన్లో మనం ట్విన్స్ కూడా చూస్తాం కదా టూ బేబీస్ క్యారీ కెపాసిటీ ఉండు ఉంది హ్యూమన్ గర్భాశయంకి సో ఈ గర్భాశయంలో ఎటువంటి అయినా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందనుకోండి కొందరికి లైనింగ్ థిన్ ఉంటుంది థిన్ ఎండోమెట్రియం ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి టీబీ కానీ క్లమీడియా కానీ ఉంటే థిన్ ఉంటుంది గర్భాశయం అది కొంచెం ఛాలెంజ్ అవుతుంది అనమాట కొందరికి గర్భాశయంలో మజిల్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఒకటే కాకుండా త్రీ ఫోర్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి బట్ అందరు ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లలు కాదు అని చెప్పలేం చాలామంది ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటే కూడా న్యాచురల్గా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తాయి అనమాట అండ్ ఇంకొకటి అడినోమయోసిస్ అని చెప్తాం అడినోమయోసిస్ అంటే గర్భాశయము పెరగాలి కదా నేను చెప్పినట్టు నైన్ మంత్స్ వరకు ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్ బట్ ఈ అడినోమయోసిస్ వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే సెకండ్ థర్డ్ మంత్ అయిన తర్వాత స్టక్అప్ అయిపోతుంది తర్వాత అబార్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో కొన్ని అంటే దాంట్లో కూడా మైల్డ్ అని ఉంటుంది సివియర్ అని ఉంటుంది మైల్డ్ అడినోమయోసిస్లో ఎటువంటి అయినా ప్రాబ్లం ఉండదు సివియర్ అడినోమయోసిస్ ఉన్నప్పుడే ప్రాబ్లం సో ఇది ఒక రీజన్ అండ్ కొందరికి గర్భాశయంలో పొర ఉంటుంది అంటే అడ్డం ఉంటాయి అనమాట బేబీ పెరగటానికి స్పేస్ ఉండే ఉండదు సో ఇది సెప్టమ్ అని అంటారనమాట దీని ట్రీట్మెంట్ సెప్టమ్ని మనము క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఆపరేషన్ విధానం హిస్టోస్కోపీ ద్వారా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది అండ్ లేడీస్లో ఇంకా ఎండోమెట్రియాసిస్ అనేది మిసిలేనియస్ కాజెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేటప్పుడు 
వెరీ సింపుల్ అండి మెయిల్లో ఏదైనా లైఫ్ స్టైల్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఎక్సెసివ్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ దీంట్లో కూడా స్పర్మ్ కౌంట్ అనేది తగ్గచ్చు ఇది ఈజీగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేస్తే నార్మల్గా అయిపోతుంది నథింగ్ టు వరీ అనమాట ఇంకా కొన్ని కండిషన్లో స్పర్మ్ తక్కువ ఉండటము కొందరికి జీరో స్పర్మ్ ఉండటం కూడా ఉంటాయి అన్నమాట అది హార్మోన్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు క్రోమోజోమల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉండొచ్చు కొన్ని ట్రీటబుల్ కాజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట హార్మోన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ట్రీ ట్రీటబుల్ కాజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట అది మెయిల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ థర్డ్ బోత్ అంటాం ఇద్దరిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కొందరికి అంటే లేడీస్కి సమ్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు మేల్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ వెజైనిస్మస్ అనమాట లేడీస్లో మేల్స్లో కూడా ఇరెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఇజాక్యులేషన్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇటువంటి ఉన్న సిచ్యువేషన్స్కి థెరపీ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఆల్సో ఐఓఐ కూడా ఫర్టిలిటీ పరంగా అడ్వైజ్ చేస్తామన్నట్టు అండ్ ఫోర్త్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంత బాగుంది స్టిల్ పిల్లలు పుట్టట్లేదు ఎక్కడ వెళ్తే కూడా డాక్టర్స్ అన్ని స్కాన్స్ బాగుంది స్పర్మ్ టెస్ట్ బాగుంది ట్యూబ్స్ కూడా బాగుంది అని చెప్తారు బట్ అల్టిమేట్గా వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ ఉండదు రిజల్ట్ అంటే బేబీనే కదా అది అందదు సో ఈ కండిషన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ చిన్న ట్యాబ్లెట్ మెథడ్లో సక్సెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తాం అది కాలేదంటే ఐయుఐ సో ఐయుఐ కూడా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఐవిఎఫ్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తాం సో చాలాసరి అన్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ వాళ్ళు న్యాచురల్గా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అవుతారు ఎన్నోసరి మేము విన్నాం ఐవిఎఫ్ చేసుకొని ఒక బేబీ అయిన తర్వాత ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ బేబీకి సెకండ్ న్యాచురల్గా కూడా అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ కూడా నో బడీ నన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ ఇన్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ కెన్ సే ఒక కపుల్స్కి పిల్లలు అస్సలు పుట్టరు అని చెప్పలేమండి బికాజ్ బాడీ ఈజ్ అ హీలర్ ఆ టైంలో ఉన్న ప్రాబ్లం మేబీ ఆటో కరెక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు సో డెఫినెట్లీ ఏది ప్రాబ్లం ఉండో ఉందో దాని తగ్గిన ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఆల్ ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్ అంటే పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు నథింగ్ టు వరీ అండి డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ కనుక్కొని దాని తగ్గినట్టు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఒక బేబీ బండల్ ఆఫ్ జాయ్తో వెళ్తారు థ్యాంక్ సో మచ్